কে কি কইব এটা শোনার টাইম আছে প্লিজ ভাই পরিবেশটা সুন্দর না আসসালামু আলাইকুম বিজনেস স্কুলের প্রিমিয়াম ক্লাসে আপনাদের স্বাগত আমি কিন্তু আপনাদেরকে এতদিন শুধু আম আম কিছু জাবেদা শেখাইছি অর্থাৎ ক্রয় সংক্রান্ত ক্রয় ফেরত সংক্রান্ত বিক্রয় সংক্রান্ত এবং বিক্রয় ফেরত সংক্রান্ত তো আজকের যে জাবেদাগুলো আমি আপনাদেরকে শেখাবো সেটা কিন্তু আর আম না কাঁঠালের মতন হ্যাঁ আম কাঁঠাল বলতে আসলে যেটা বোঝায় আম বলতে আসলে সহজ কিছুকে বোঝায় আর কাঁঠাল বলতে আসলে কঠিন কঠিন বিষয়কে বোঝায় তো আজকের জাবেদাগুলো কিন্তু অনেকের কাছেই একটু কঠিন মনে হতে পারে কোশ্চেনগুলো তবে আমি যে ফর্মুলা আপনাদেরকে দেখাই দিছি এই ফর্মুলা যদি সবাই অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু জাবেদাটা একদম পানির মতো কি হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে ওকে তো দেখেন আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে হলো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত হ্যাঁ স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত জাবেদা আমরা আজকে করব তার আগে একটু বলে নেই যে স্থায়ী সম্পত্তি কোনগুলো স্থায়ী সম্পত্তি হচ্ছে হলো যেগুলো আপনার কাছে দীর্ঘদিন থাকে অথবা আর কি যেগুলো আপনি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারেন সেগুলোকে স্থায়ী সম্পত্তি বলা হয় যেমন আসবাবপত্র দালন কোঠা যন্ত্রপাতি ভূমি টুমি ইত্যাদি এই জাতীয় বিষয়গুলো কি কি বলা হয় স্থায়ী সম্পত্তি বলা হয় তো স্থায়ী সম্পত্তিগুলো আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে ক্রয় করি আবার নিজেদের প্রয়োজনে কি করি বিক্রয় করি তো আমি কিন্তু আপনাদেরকে বিক্রয় সংক্রান্ত বা ক্রয় সংক্রান্ত যাবে দা শেখানোর সময় বলছিলাম বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ক্রয় করাকে বিক্রয় বলে আর বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয় করাকে বিক্রয় বলে তাই না এখন দেখেন আমরা স্থায়ী সম্পত্তি কিন্তু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করি না বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করি না এটা আমরা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করি হ্যাঁ তো যেহেতু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় করি এগুলো কিন্তু আমাদের ক্রয় বা বিক্রয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে না এটা অন্তর্ভুক্ত হবে হচ্ছে হলো আমাদের ইয়া হিসাবে মানে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হিসেবে অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে সম্পদ হ্রাস পাবে তো দেখেন আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাই দিই আমি আপনাদেরকে তো সূত্র শিখাই দিছিলাম পৃথিবীর সকল সাধারণ জাবেদা বোঝার জন্য জাবেদারা কি সরি সূত্রটা কি সম্পদ এবং ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হ্রাস পেলে ক্রেডিট আয় দায় মালিকানা সত্য হ্রাস পেলে ডেবিট বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট তো এটা কিন্তু এতদিনে আপনাদের কি মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা সবারই কারণ অনেক দিন ধরে এটা আপনারা দেখতেছেন তো দেখেন সম্পদ ক্রয় আমি আগে সম্পদ ক্রয় সংক্রান্ত যাবে তার কথা বলি সম্পদ ক্রয় তো দেখেন সম্পদ ক্রয় হুম আমরা যখন সম্পত্তি ক্রয় করব। এখন আমি আগেই বলছি ক্রয় বলতে কি বুঝায় ক্রয় বলতে কি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করাকে ক্রয় বলে মানে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কোনো কিছু ক্রয় করেন তাহলে কিন্তু সেটা আপনার ক্রয় কিন্তু ব্যবহার উদ্দেশ্যে যখন কোনো কিছু আপনি ক্রয় করবেন অর্থাৎ ব্যবহার উদ্দেশ্যে আপনি একটা যন্ত্রপাতি কিনলেন দালান কোটা কিনলেন বা জমি কিনলেন সেটা কিন্তু আপনার ক্রয় না সেটা কিন্তু আপনাদের আপনাকে কি করতে হবে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং সেই সম্পদের নাম দিয়ে যাবে দিতে হবে ধরেন আমি উদাহরণ দিলাম যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো হ্যাঁ আমি উদাহরণ দিলাম না আমি আপনাদের বাসার উদাহরণ দিই ধরেন আপনাদের বাসা দিয়ে বুঝাইলে আপনারা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন প্রতিষ্ঠান দিয়ে আগেই বুঝাবো না আস্তে আস্তে বুঝাবো তো দেখেন ধরেন আপনারা আপনাদের নিজেদের প্রয়োজনে একটা খাট কিনলেন হ্যাঁ যেটার মূল্য হচ্ছে কত পঞ্চাশ হাজার টাকা একটা খাট খাট তো বুঝেন সবাই সুন্দর একটা খাট কিনলেন যেটার দাম হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তো হিসাব বিজ্ঞানে এগুলোকে বলা হয় কি আসবাবপত্র আপনারাও জানেন যে খাট চেয়ার টেবিল ফাইল ক্যাবিনেট এগুলোকে কি বলা হয় আসবাবপত্র বলা হয় তো খাট নামে আমরা চাবিদা না দিয়ে দিব আসবাবপত্র তো দেখেন আমরা সম্পত্তি ক্রয় করলাম আমরা সম্পত্তি ক্রয় করলাম এখানে বলছে সম্পদের নাম হ্যাঁ এখানে সম্পদের নাম বলতে আসলে দেখেন যে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র যে আসবাবপত্র ক্রয় করব তা কিন্তু আমরা যন্ত্রপাতি কিনতে পারি আমরা দালান কোঠা কিনতে পারি আমরা ভূমি কিনতে পারি আমরা ইমারত কিনতে পারি আরও অনেক কিছুই কিন্তু কি আমরা কিনতে পারি তো এখানে সম্পদের নামটা এখানে কি প্রথমে কি লিখতে হবে সম্পদের নাম অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ক্রয় করলে যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র ক্রয় করলে আসবাবপত্র তো আমরা যেহেতু আসবাবপত্র ক্রয় করলাম তা আসবাবপত্র আমাদের কি হিসাব সম্পদ হিসাব আসবাবপত্র আমাদের কি হিসাব সম্পদ হিসাব আর এটা কোন ধরনের সম্পদ স্থায়ী সম্পদ আমি এটা লিখে লিখতে ভুলে গেছি তো আপনারা মনে রাখবেন যে এটা আসবাবপত্র আমাদের কোন ধরনের সম্পদ স্থায়ী সম্পদ তো দেখেন আমাদের সম্পদটা কি পাচ্ছে আমরা যদি আসবাবপত্র আমাদের বাসাতে যদি নতুন একটা খাট কিনে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের আসবারপত্র নামক আমাদের বাসার সম্পত্তির পরিমাণ কি পাবে অবশ্যই কি পাবে বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ দেখেন আমাদের হয়তো বা আগে এক লক্ষ টাকার আসবারপত্র বাসাতে ছিল আরো পঞ্চাশ হাজার টাকাটা খাট কিনে নিয়ে আসলাম তাহলে আমাদের টোটাল আসবারপত্রের পরিমাণ কত হবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো তেমনি দেখেন
ধরেন আপনি কিসে ক্রয় করছেন নগদে ক্রয় করছেন তো নগদে ক্রয় করলে আমাদের নগদ অনুসারে কেট হবে কারণ নগদ টাকা আমাদের সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে কি হবে কেট হবে আপনি যদি চেকে ক্রয় করেন তাহলে কি হবে চেকে ক্রয় করলে আপনার ব্যাংক হিসাব সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে কেট হবে আপনি যদি বাকিতে ক্রয় করেন তাহলে আপনার কি হবে পাওনা দরবার প্রদেয় বিল সরি প্রদেয় হিসাবের পরিমাণ আমাদের দায়ের পরিমাণ কি পাবে বৃদ্ধি পাবে আর দায় বৃদ্ধি পেলে কি হয় কেট হয় তো এভাবে ঠিক আছে তো সকল সম্পত্তি ক্রয়ের জাবেদা কিন্তু আপনাকে এভাবে দিতে হবে আর পেছনের দরজাটা দেখাই দেই সম্পদের নামটা ডেবিট করবেন আর ক্রয়ের মাধ্যম কি করবেন ক্রেডিট করবেন আপনি যে সম্পত্তি ক্রয় করেন না কেন আপনি যে কাজটা করবেন সেই সম্পদের নাম ডেবিট করবেন আসবাবপত্র ক্রয় করলে আসবাবপত্র ডেবিট আর ক্রয়ের মাধ্যম যদি নগদে করেন নগদন ক্রেডিট চেকে ক্রয় করলে ব্যাংক ক্রেডিট আবার যদি আর বাকিতে ক্রয় করলে পাওনা দরবার প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট আর যদি ধরেন আপনি কি করেন জমি ক্রয় করেন তাহলে জমি বা দালান কোঠা ক্রয় করলে দালান কোঠা দালান আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট হবে আর ক্রয়ের মাধ্যম নগদে ক্রয় করলে নগদন ক্রেডিট চেকে ক্রয় করলে ব্যাংক ক্রেডিট বাকিতে ক্রয় করলে পাওনা দরবার প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট ওকে তো দেখেন এই ছিল হচ্ছে আমাদের সকল স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় সংক্রান্ত জাবেদা কি পেছনের দরজাটা কি সম্পদের নাম অর্থাৎ যে সম্পত্তিটা ক্রয় করবেন ওই সম্পদ হবে ডেবিট আর ক্রয়ের মাধ্যম অর্থাৎ যে মাধ্যমে অর্থাৎ নগদে ক্রয় করলে নগদান ক্রেডিট চেকে ক্রয় করলে ব্যাংক ক্রেডিট বাকিতে ক্রয় করলে পাওনাদার ক্রেডিট অনেকবার বললাম আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন এখন দেখেন আমরা যে শুধুমাত্র সম্পত্তি ক্রয় করি তাও কিন্তু না আমরা যে সব সময় সম্পত্তি ক্রয় করব তাও কিন্তু না আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে সম্পত্তি মাঝে মাঝে কিও করে দিতে পারি বিক্রয় করে দিতে পারি তো দেখেন সম্পত্তি ক্রয়ের ঠিক উল্টা যাবে দেওয়া হবে হবে হচ্ছে কি সম্পত্তি বিক্রয় তো দেখেন আপনি যদি ধরেন এই যে আসবাবপত্রটা আপনি কি করলেন আপনি যে পঞ্চাশ হাজার টাকার আসবাবপত্র আপনি ক্রয় করলেন ধরেন এই আসবাবপত্রটাই আপনি কি করে দিলেন বিক্রয় করে দিলেন তো আসবাবপত্র যদি আপনি বিক্রি করে দেন তাহলে দেখেন বিক্রি করে দিলে কিন্তু আপনি নগদ টাকা পাবেন হ্যাঁ অথবা যদি চেকে বিক্রি করেন তাহলে কি আপনি ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পাবে অথবা যদি আপনি বাকিতে বিক্রি করেন তাহলে আপনার কি পাবে প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তো দেখেন আপনি যদি নগদে বিক্রি করে দেন তাহলে যাবে দেওয়া হবে নগদান হিসাব সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট নগদান হিসাব সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট আর আপনার বাসা থেকে সেই আসবাবপত্র আগে ছিল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার আসবাবপত্র সেখান থেকে এক পঞ্চাশ হাজার টাকার আসবাবপত্র যদি আপনি বিক্রি করে দেন তাহলে আপনার আসবাবপত্রের পরিমাণ থাকবে কত মাত্র এক লক্ষ টাকা অর্থাৎ আপনার সম্পত্তির পরিমাণ কি পাচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে তো দেখেন এখানে সম্পদ নিয়েই কাজ হবে আমাদের নগদ সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই নগদান হিসেব ডেবিট আসবাবপত্র সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে তাই আসবাবপত্র ক্রেডিট আর ক্রয় করার সময় ধরেন আসবাবপত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই আসবাবপত্র ডেবিট নগদ টাকা কমে যাচ্ছে তাই নগদান হিসাব ক্রেডিট ওকে এটা কিন্তু বোঝা খুব ইজি যে ক্রয়ের সময় সম্পদের নাম ডেবিট হবে ক্রয়ের মাধ্যম ক্রেডিট হবে আর বিক্রয়ের সময় বিক্রয়ের মাধ্যম ডেবিট হবে আর সম্পদের নামটা কি হয়ে যাবে ক্রেডিট হয়ে যাবে তো আশা করি সবাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন ওকে তো আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি এখন প্র্যাকটিসে তো এখন থেকেই কিন্তু আপনাদের বাড়ির কাজের শুরু আমি যে জাবেদাগুলো করাবো এগুলো সবগুলো আপনারা খাতাতে খুব ভালোভাবে প্রশ্ন এবং উত্তর হ্যাঁ আমি যেভাবে স্ক্রিনে দেখাবো ঠিক ওইভাবে আপনারা প্রশ্ন লিখবেন এবং উত্তর লিখবেন লিখলে আপনারা দেখবেন যে খুব ভালোভাবে খুব ভালোভাবে আপনাদের একটা নোট তৈরি হয়ে যাবে খাতার ভিতরে এবং খুব ভালোভাবে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন এবং এটাই কিন্তু আপনাদের বাড়ির কাজ মানে আমি যে জাবেদাটা এখন দেখাবো সেটাই কিন্তু আপনাদের কি বাড়ির কাজ হিসেবে গণ্য হবে এগুলো আপনারা যদি করেন মানে এখন সাথে সাথে যদি করেন তাহলে আপনাদের বাড়ির কাজটাও কিন্তু সাথে সাথে করা হয়ে গেল এবং করা শেষ হয়ে গেলে ভিডিও শেষ হওয়ার সাথে সাথে আপনাদের বাড়ির কাজটাও রেডি হয়ে যাবে এবং আপনারা কিন্তু ছবি তুলে কমেন্ট করে দিতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক এক নাম্বার এক নাম্বারে যেটা বলছে নগদে চার হাজার টাকার আসবাবপত্র ক্রয় এবং পরিবহন বাবদ পাঁচশো টাকা প্রদান করা হলো তো দেখেন এখানেই কিন্তু আসলে আমি প্রথমেই বলছি যে এই জাবেদাগুলো কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের এবং শিক্ষণীয় হ্যাঁ অনেকের কাছে হয়তো কঠিন মনে হতে পারে হ্যাঁ যারা জাবেদা শিখতেছেন তাদের কাছে এটা তো অনেক অবশ্যই কঠিন মনে হবে তো দেখেন আমরা যদি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করি এবং সেই সম্পত্তির সাথে আমরা যাবতীয় যত খরচ করব সব কিছু ওই সম্পত্তির সাথে কি করতে হবে অ্যাড করতে হবে আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ধরেন আপনি জাপান থেকে একটা গাড়ি কিনে নিয়ে আসলেন দুই লক্ষ টাকাতে হ্যাঁ তো জাপান থেকে গাড়ি কিনলেন গাড়ি কেনার পর ধরেন আপনি এক লক্ষ
তো 2 লক্ষ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনলেন আর 1 লক্ষ টাকা জাহাজ ভাড়া দিলেন তাহলে গাড়ির দাম হলো কত 3 লক্ষ টাকা তারপরে আপনি বাংলাদেশে ঢোকার সময় প্রায় কত परसेंट যেন প্রায় 200 না 300 परसेंट ট্যাক্স দিতে হয় তো ধরলাম 2 লক্ষ টাকার আর কি 300 परसेंट তাহলে হচ্ছে হলো আপনার 6 লক্ষ টাকা তাহলে দেখেন 9 লক্ষ টাকা কিন্তু অলরেডি কিন্তু কি আপনার গাড়ির দামটা হয়ে গেল তারপরে আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন এটা করবেন সেটা করবেন হ্যান্ড করবেন তেন করবেন যাবতীয় যত খরচ হবে মানে ওই গাড়ি কেনার সাথে আপনার যাবতীয় যত খরচ হবে সব কিছু কিন্তু ওই মানে গাড়ির সাথে কি করতে হবে অ্যাড করে জমা দিতে হবে আপনার জমা দিতে হবে গাড়ি হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট মানে এই যে আপনার জাহাজ ভাড়া তারপর হচ্ছে হলো মানে শুল্ক টুলক হ্যান্ডেন এক্সট্রা খরচের জন্য কিন্তু কোনো জমা দিতে হবে না হ্যাঁ যদি আমরা কোনো সম্পত্তি ক্রয় করি ওই সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে মানে অন্য কোনো জমা দিতে মানে মানে সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে এক্সট্রা যদি কোনো খরচ থাকে ওগুলোর জন্য আলাদা কোনো জমা দিতে হবে না তো দেখেন এক নম্বরে বলছে নগদে 4000 টাকা রাজবপত্র ক্রয় এবং পরিবহন বাবদ 500 টাকা প্রদান তাহলে দেখেন যে আমি যেহেতু বলছি এক্সট্রা খরচের জন্য কোনো জমা দিতে হবে না তাহলে আমাদের আসবাবপত্রের মূল্য কত 4000 টাকা হচ্ছে অরিজিনাল দাম আর 500 টাকা হচ্ছে পরিবহন খরচ তাহলে টোটাল মূল্য কত 4500 টাকা তাহলে আমাদের জমা হবে আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট এখন দেখেন আমি এখানে বুঝাই দিচ্ছি আমি বলছি সম্পদের নাম সম্পদের নামটা কি আসবাবপত্র আসবাবপত্র আমাদের কি হিসাব সম্পদ হিসাব আমাদের আসবাবপত্র সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই ডেবিট আমরা কিসের মাধ্যমে কিনছি কোনো কিছু বলা নাই কোনো কিছু বলা না থাকলে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে নগদে ক্রয় করছে তাহলে নগদ টাকা আমাদের কি হিসাব সম্পদ হিসাব নক্রয়ের মাধ্যম এখানে ক্রয়ের মাধ্যমটা কি নগদ আমরা নগদ টাকার মাধ্যমে ক্রয় করছি তাহলে নগদ টাকা হচ্ছে আমাদের সম্পদ আর সম্পদ আমাদের কি পাচ্ছে আমরা যদি আসবাবপত্র ক্রয় করি নগদ টাকা দিয়ে আমাদের কাছ থেকে নগদ টাকার পরিমাণ কি হয়ে যাবে কমে যাবে আর যদি নগদ টাকা কমে যায় তাহলে সম্পদ কমে যায় আর সম্পত্তি কমে গেলে এই দেখেন সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে ক্রেডিট তাহলে নগদান হিসাব কি হবে ক্রেডিট আশা করি সবাই এক নাম্বারটা বুঝতে পারছেন এটাই স্যার তারপর বলছে 5000 টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করে চেক প্রদান করা হলো 5000 টাকা আপনি যন্ত্রপাতি ক্রয় করছেন सेम জিনিস যন্ত্রপাতি আমাদের কি স্থায়ী সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই ডেবিট আমাদের সম্পদের নাম কি যন্ত্রপাতি তাহলে জমা দেওয়া হবে কি যন্ত্রপাতি সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট আর ক্রয়ের মাধ্যম কি ক্রয়ের মাধ্যম কিন্তু এখানে নগদ না ভালো করে বুঝেন ক্রয়ের মাধ্যমটা কি চেকের মাধ্যমে ক্রয় করছে যদি চেকের মাধ্যমে ক্রয় করে তাহলে কি হিসাব ব্যাংক হিসাব চেকের মাধ্যমে ক্রয় করলে কি হিসাব ব্যাংক হিসাব তাহলে যাবে তো হবে আমাদের যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ওকে আচ্ছা তো আপনাদের সাথে একটু দুষ্টামি করলাম আপনাদের কানের কাছে যাই বলে আসলাম হয়তো আমরা অনেকেই মনোযোগ দিচ্ছেন না মনোযোগ নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম তো দেখেন তারপরে বলছে তিন সনি কম্পিউটার লিমিটেড হতে সনি কম্পিউটার লিমিটেড হতে 7500 টাকা মূল্যের একটি কম্পিউটার ক্রয় এবং পরিবহন বাবদ 300 টাকা নগদে প্রদান তাহলে দেখেন আমাদের কম্পিউটার কিনছি হ্যাঁ এখানে বলছে সনি কম্পিউটার লিমিটেড লিমিটেড হতে 7500 টাকা মূল্যের একটি কম্পিউটার ক্রয় এবং পরিবহন বাবদ 300 টাকা নগদে প্রদান এখন দেখেন বিষয়টা ভালোভাবে বুঝেন এখানে কিন্তু একটা প্যাস আছে প্যাসটা ভালো করে বুঝাই দেই আমি বলছি যে সম্পত্তির সাথে এক্সট্রা খরচ থাকলে সেটার জন্য কোনো জমা দিতে হবে না তো দেখেন আমরা সনি কম্পিউটারসের কাছ থেকে একটা 7500 টাকার মূল্যের কম্পিউটার কিনছি আর 300 টাকা পরিবহন খরচ দিছি তাহলে দেখেন আমাদের জমা হবে কম্পিউটারকে বলা হয় অফিস সরঞ্জাম কম্পিউটারকে কি বলা হয় কম্পিউটার ল্যাপটপ ফটোকপি মেশিন এগুলোকে বলা হয় কি অফিস সরঞ্জাম তো দেখেন অফিস সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট কিন্তু 7800 অফিস সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট কত 7800 হ্যাঁ এখন দেখেন এখানে বলছে সনি কম্পিউটার লিমিটেড হতে যেহেতু নগদে কিনছে নাকি বাকিতে কিনছে কোনো কিছু বলা নাই কিন্তু সনি কম্পিউটারের নাম লেখা আছে সনি কম্পিউটারের নাম লেখা আছে তাহলে আমাদেরকে কি বুঝে নিতে হবে যে আমরা বাকিতে কিনছি তাহলে আমাদের যাবে তো হবে সনি কম্পিউটার লিমিটেড হিসাব ক্রেডিট আর দেখেন বলছে যে 300 টাকা নগদে প্রদান আপনি হয়তো বা গাড়ি ভাড়া দিবেন এখন গাড়ি ভাড়া তো আর বাকি রাখা যাবে না সনি কম্পিউটার না আপনাকে ধরেন একটা বাকিতে আপনার কাছে বিক্রি করছে কিন্তু ধরেন সিএনজি এর কি গাড়ি ভাড়া বাকি রাখবে না তো সিএনজি এর কাছে কিন্তু আপনাকে নগদে টাকা দিতে হইছে তাহলে যাবে তারা কি হবে নগদ হিসাব ক্রেডিট তো দেখেন এখন এখানে বুঝাই দিচ্ছি সম্পদের নাম অফিস সরঞ্জাম বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট হ্যাঁ ক্রয়ের মাধ্যম ক্রয়ের মাধ্যমটা কি আমরা বাকিতে ক্রয় করছি তাহলে সনি কম্পিউটার যেহেতু এটা সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছে আমরা প্রদেয় না লিখে লিখব সনি কম্পিউটার লিমিটেড হিসাব ক্রেডিট আর দেখেন আমর
দিতে হবে আমাদেরকে নগদ আনি হিসাব ক্রেডিট করে দিতে হবে কারণ নগদ টাকা আমাদের সম্পদ হ্রাস পাইছে আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তারপর যদি কোনো কিছু না বুঝেন তার জন্য তো আমি আসি আমাকে সবকিছু কি করবেন শেয়ার করবেন আমার সাথে আমাদের পাবলিক গ্রুপে শেয়ার করবেন তারপর যদি পাবলিক গ্রুপ থেকে যদি আপনারা কোনো কিছু না বুঝতে পারেন তাহলে আমাকে একটা ফোনের মাধ্যমে জানাই দিবেন আমি আপনাদেরকে সব ক্লিয়ারলি বুঝাই দিব ওকে দায়িত্ব যখন নিছি বুঝে অবশ্যই দিব চাপ নাই ওকে আচ্ছা তারপরে বলছে চার নাম্বার নয় হাজার আটশো টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো এবং এর বহন খরচ বাবদ দুইশো টাকা এবং সংস্থাপন বাবদ পাঁচশো টাকা প্রদান করা হলো তো দেখেন আমি বলছি যাই কিনুক যাই করুক না কেন সেটা কি হবে ওই সম্পত্তির সাথে যোগ হবে তাহলে দেখেন আমরা কিনছি নয় হাজার আটশো টাকা তারপর হচ্ছে দুইশো টাকা হচ্ছে হলো আমরা কি দিছি বহন খরচ দিছি মানে পরিবহন খরচ তাহলে কত হলো দশ হাজার আর পাঁচশো টাকা হচ্ছে সংস্থাপন ব্যয় সংস্থাপন ব্যয় কি এটা অনেকেই বোঝেন না সংস্থাপন ব্যয় কি ধরেন আপনি একটা যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে আসছেন তো আপনি কিন্তু আপনার বাসাতে ওটা সেট আপ করতে পারবেন না এর জন্য আপনাকে কি লোক নিয়ে আসতে হবে তো এই লোককে সেট আপ করার জন্য যে খরচটা মানে দিবেন সেই টাকাটাকে বলা হয় সংস্থাপন তো তাহলে আমাদের টোটাল মূল্য কত হলো যন্ত্রপাতির দশ হাজার পাঁচশো টাকা তো জামেদা দেখেন যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট দশ হাজার পাঁচশো নগদ হিসাব ক্রেডিট দশ হাজার পাঁচশো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন পাঁচ নাম্বারটা দেখেন বলছে স্টিলের সিন্দুক ও আলমারি ক্রয় আট হাজার ও সোফা সেট ক্রয় বিশ হাজার দেখেন স্টিলের আলমারি সোফা সেট এগুলো সবকিছুই কিন্তু আমাকে আমাদের আসবাবপত্র তাহলে আসবাবপত্র হিসাব হবে ডেবিট কারণ আসবাবপত্র সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট ক্রয়ের মাধ্যম কি নগদে ক্রয় করছে যেহেতু কোনো কিছু বলা নাই নামও বলা নাই তাহলে কিসে ক্রয় করছে নগদে ক্রয় করছে এর জন্য কি হবে নগদান হিসাব ক্রেডিট ঠিক আছে তারপরে বলছে ছয় আশি হাজার টাকা মূল্যের একটি মেশিন আমদানি করা হলো আমদানি করা বলতে কি বুঝায় আমদানি করা বলতে বুঝায় বিদেশ থেকে কোনো কিছু ক্রয় করা বিদেশ থেকে কোনো কিছু ক্রয় করলে সেটাকে বলা হয় কি আমদানি এবং আমদানি শুল্ক দেওয়া হলো দশ হাজার টাকা তাহলে দেখেন সেম কাহিনী আপনি আশি হাজার টাকা দিতে কিনছেন দশ হাজার টাকা কি করছেন আমদানি শুল্ক দিছেন তাহলে জিনিসটার টোটাল মূল্য কত হলো নব্বই হাজার তাহলে যাবে দেওয়া হবে কলকবজা হিসাব ডেবিট আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট কিভাবে হলো সম্পদের নাম কি কলকবজা কি হিসাব সম্পদ হিসাব আমরা যদি কলকবজা ক্রয় করি আমাদের সম্পদের পরিমাণ কি পাবে বৃদ্ধি পাবে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি হবে ডেবিট আর কেনার মাধ্যমটা ব্যাংক হিসাব এখানে অনেকেই ভাবতে পারেন এখানে অনেকেই ভাবতে পারেন যে আপনি তো এতদিন আমাকে বলছেন যে কোনো কিছু বলা না থাকলে নগদে তাহলে এখন আবার আপনি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট কেন বলতেছেন ভালো করে বুঝেন যে আপনি বিদেশ থেকে কোনো কিছু কিন্তু আপনি নগদ টাকার মাধ্যমে ক্রয় করতে পারবেন নগদের মাধ্যমে ক্রয় করা যায় সেগুলো অবৈধ জিনিস কিন্তু বৈধ জিনিস আপনি বিদেশ থেকে যাই ক্রয় করেন না কেন আপনাকে অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যম পেমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে এই কথাটা কমন সেন্সের বিষয় হ্যাঁ যে অনেকেই বলতে পারবেন কোনো কিছু বলা না থাকলে আপনিই বলতেছেন যে নগদান হিসাব ক্রেডিট আবার আপনি আবার আপনার কথা ঘুরাচ্ছেন কিভাবে কথা ঘুরাচ্ছি আমি বলতেছি এখানে আমদানি করা হয়েছে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হ্যাঁ এখানে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হবে কারণ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি আপনি আলিবাবাতে অ্যামাজনে কোনো কিছু অর্ডার করেন না কেন দেখেন অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে ব্যাংকের মাধ্যমে পে করতে হবে এর জন্য বিদেশ থেকে যদি কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসেন তাহলে সেটা কোনো কিছু বলা না থাকলে আপনাকে ধরে নিতে হবে যে চেকের মাধ্যমে এবং ব্যাংক হিসাব কি করতে হবে ক্রেডিট করতে হবে আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন সাত নম্বর দেখেন কি বলছে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি সম্পদ ইজারা গ্রহণ করা হলো অনেকেই কিন্তু ইজারা জিনিসটা কি এটা বোঝে না হ্যাঁ ইজারা জিনিসটা কি এটা কিন্তু অনেকেই বোঝে না এই বিষয়টা আগে বোঝার চেষ্টা করেন তারপরে আসলে আমরা পরবর্তীতে যাব কারণ আপনি যদি ইজারা কি এটাই বুঝলেন না আপনি ইজারা সম্পত্তি জাবেদা দিবেন আসলে বিষয়টা মজা লাগবে না আর হিসাব বিজ্ঞান কিন্তু বোঝার বিষয় মুখস্থের বিষয় না এই কথাটা মাথায় রাখবেন ইজারা বলতে বুঝায় যে অন্যের সম্পত্তি ভাড়া নেওয়া ইজারা বলতে কি বুঝায় অন্যের সম্পত্তি ভাড়া নেওয়াকে বুঝায় যেমন ধরেন আপনি একটা ধরেন আপনি একটা মাছ ব্যবসায়ী হ্যাঁ আপনি একটা পুকুর দশ বছরের জন্য দশ লক্ষ টাকা দিয়ে ভাড়া নিলেন হ্যাঁ যে দশ বছর ভাড়া নেওয়া মানে কি যে আপনি দশ লক্ষ টাকা দিলেন আপনাকে দশ বছরের জন্য সে পুকুরটা দিল দশ বছর শেষ আপনাকে পুকুরটা পুকুরের মালিককে কি করতে হবে ফেরত দিতে হবে কিন্তু পুকুরের মালিকের কাছ থেকে কিন্তু আপনি এক টাকাও পাবেন না অনেকে আবার বন্ধক অনেকে কিন্তু বন্ধক এবং অনেকে বন্ধক এবং ইজারাকে গুলায় ফেলে মনে করে এক জিনিস মনে করে ইজারা যে জিনিস
একটা জিনিস ধরেন আমি এই এই মার্কারটা আপনার কাছে 10 টাকার বিনিময়ে বন্ধক রাখলাম এই সিস্টেমটা কি হবে যে আপনি যেই দিন আমাকে 10 টাকা ফেরত দিবেন সেই দিন আমি আপনাকে মার্কার ফেরত দেব এটাকে বলা হয় বন্ধক আর ই যারা কিন্তু এই সিস্টেম মানে ভাড়া যে আপনি ভাড়া নিচ্ছেন আপনি কিন্তু তার কাছ থেকে টাকা আর ব্যাক পাবেন না তো দেখেন আপনি যেহেতু 50000 টাকা দিয়ে একটা সম্পদ ইজারা নিছেন তাহলে যাবে দা হবে ইজারা সম্পদ ডেবিট আর নগদা হিসাব ক্রেডিট আশা করি সবাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন ওকে Dil kataria Behike At number to the ken At number able say Chatajat Takar AC Croy Kora Hoy Ebong is shown as the one by Pass the Takar Jabba then the same official on Jamisha David Takakota Habe Poshut Tihajar or Namudanisha credit Poshut Tihajar Eturgum Jabba the Onik Buzadi or Buzadi Lamna নয় এটা একটু বড় সরো দেখা যাচ্ছে অফিস সাজানোর জন্য চেকের মাধ্যমে চেয়ার ক্রয় 2000 টেবিল ক্রয় 4000 ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয় 2000 টাকা কিন্তু এদের পরিবহন খরচ 500 টাকা নগদে পরিশোধ তো এই রকম যাবে না কিন্তু আমি আপনাদেরকে করাইছি তো দেখেন টোটাল তাহলে কত টাকা আসবার পত্র হলো 2000 4000 6000 8000 আর পরিবহন হচ্ছে 500 500 টাকা আর এগুলো সব কিছু কেনা হইছে কিন্তু চেকের মাধ্যমে তাহলে ব্যাংক হিসাব কেট কত আপনার 8000 টাকা আর যেটা আপনি ভ্যান দিয়ে যে নিয়ে আসছেন হ্যাঁ ভ্যানে করে যে নিয়ে আসছেন এটার ভাড়া হচ্ছে 500 টাকা এটা নগদান হিসাব ক্রেডিট ঠিক আছে এটা কিন্তু বেশ সহজ 10 30000 টাকা মূল্যের ফ্রিজ ক্রয় এবং ভাড়া প্রদান করা হয় এই ক্রয় করা হইছে এবং ভাড়াও কিন্তু নগদেই দেওয়া হইছে তাহলে যাবে না কি হবে অফিস সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট কারণ কি অফিস সরঞ্জাম সম্পদের নাম অফিস সরঞ্জাম আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেবিট নগদ টাকা সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে ক্রেডিট ক্রয়ের মাধ্যম কি নগদ তারপরে দেখেন যন্ত্রপাতি বিক্রয় 7000 টাকা যার বইমূল্য হচ্ছে হলো 7000 টাকা বইমূল্য জিনিসটাকে এটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে আপনারা এখন যে জাবেদাগুলো শিখবেন এটা কিন্তু আপনাদের অষ্টম অধ্যায় হ্যাঁ হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায়ের অবচয় সংক্রান্ত যে জাবেদাগুলো মানে অঙ্কগুলো আছে সেটার গুলো যে জাবেদাগুলো করতে হয় তার জন্য কিন্তু আপনার খুবই কাজে লাগবে ঠিক আছে তো এখানে যদি ভালো করে বুঝেন ওখানে কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যাবে তো কথা কি ক্লিয়ার না বেজাল আছে আচ্ছা বই মূল্য জিনিসটা কি এই জিনিসটা আমাদেরকে আগে ভালোভাবে বুঝতে হবে ঠিক আছে বই মূল্য জিনিসটা কি এটা আমাদেরকে খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে আর বই মূল্য এই জিনিসটা কিন্তু বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে হিসাব বিজ্ঞানের যে কিছু কমন সেন্স আছে আপনারা যে হিসাব বিজ্ঞান শিখছেন এর জন্য কিছু আপনার সাধারণের চাইতে ভালো কিছু কমন সেন্স তৈরি হবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক হ্যাঁ সেই সব কমন সেন্স তৈরি করার জন্য কিন্তু বই মূল্য জিনিসটাকে এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে তো দেখেন এটা হচ্ছে হলো ফোন হ্যাঁ Redmi Note 7 আমি 6 মাস না কতদিন হইছে আর কি কিনছি তো দেখেন Redmi Note 7 এটা আমি কিনছি হচ্ছে মেবি 18000 টাকা দিয়ে যদি এখন দাম কমে গেছে তো 18000 টাকা দিয়ে আমি কিনছি কেনার পর আমি 6 মাস ব্যবহার করছি এখন যদি আমি আপনাদেরকে বলি যে এই ফোনটা আমি বিক্রি করব এই ফোনটা আমি বিক্রি করব তো আপনারা কত টাকা হলে ফোনটা কিনবেন অধিকাংশ পোলাপান বলবেন 9000 কেউ বলবেন 10000 এরকমই কিন্তু কি বলবেন কারণ বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে জিনিস পুরনো হলেই দাম অর্ধেক জিনিস পুরনো হলে তো শোরুম থেকে বের হলেই দাম কি অর্ধেক তো যেহেতু 18000 টাকা দিয়ে কিনছি সবাই বলবেন কত 9000 টাকা হলে নিব নইলে নিব না এখন দেখেন এটা বিক্রি করে আপনার লাভ হলো নাকি ক্ষতি হলো সেটা আমি পরে আসতেছি সেটা আমি পরবর্তী যাবে দাতে বুঝাবো এখন আগে বুঝাই নেই যে পুস্তক মূল্য পুস্তক মূল্য বা বই মূল্য জিনিসটাকে এটা বোঝেন ধরেন একটা ফোন প্রত্যেক মাসে 500 টাকা করে অবচয় হয় একটা ফোনের প্রত্যেক মাসে অবচয় হয় কত 500 টাকা হ্যাঁ তো 500 টাকা করে যদি প্রতি মাসে অবচয় হয় তাহলে 6 মাসে অবচয় হতে হয় কত 3000 টাকা হ্যাঁ 
যে প্রতি মাসে অবচয় হয় কত 500 টাকা তাহলে 6 মাসের অবচয় কত হয় 3000 টাকা তো প্রতি মাসে 500 টাকা টোটাল অবচয় কত 6000 টাকা অর্থাৎ ক্রমজদিত অবচয় বা পুঞ্জিগত অবচয় কত 3000 টাকা তাই না প্রতি মাসে যদি 500 টাকার অবচয় হয় তাহলে 6 মাসে অবচয় কত হবে 3000 টাকা এটা হচ্ছে আমাদের পুঞ্জিগত অবচয় অর্থাৎ মোট অবচয় বা ক্রমজদিত অবচয় হ্যাঁ পুঞ্জিগত অবচয় বা মোট অবচয় বা ক্রমজদিত অবচয় তো বই মূল্য বা পুস্তক মূল্য বের করার নিয়ম হচ্ছে হলো আপনি ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জিভূত অবচয় বা ক্রমজদিত অবচয় কি করবেন বাদ দিবেন হ্যাঁ তো আপনি 18000 টাকার দিয়ে ফোন কিনে যদি 6 মাস ব্যবহার করেন অর্থাৎ অবচয় হইছে কত 3000 টাকা তাহলে আপনার বই মূল্য দাঁড়াবে হচ্ছে 15000 টাকা অর্থাৎ এই ফোনটার এখন বর্তমান মূল্য 15000 টাকা ওকে আমি কি বিষয়টা বোঝাতে পারছি যে এই ফোনটার বর্তমান মূল্য এখন কত 15000 টাকা কারণ এটা আমি 6 মাস ব্যবহার করছি 6 মাসে প্রতি মাসে 500 টাকা করে হলে 3000 টাকা টোটাল অবচয় হইছে বা পুঞ্জিভূত অবচয় হইছে কত 3000 টাকা এখন আমার এটার বই মূল্য বা পুস্তক মূল্য কত টাকা 15000 টাকা এখন দেখেন 15000 টাকা হচ্ছে এটা আমাদের আসল মূল্য এখন আমি যদি এটা 15000 টাকায় বিক্রি করি 15000 টাকা বই মূল্যের জিনিস যদি 15000 টাকায় বিক্রি করি তাহলে আমাদের কিন্তু লাভও হবে না ক্ষতিও হবে না আবার এই 15000 টাকায় থেকে যদি আমরা বেশিতে বিক্রি করি তাহলে কিন্তু লাভ আবার 15000 চাইতে যদি আমরা কমে বিক্রি করি তাহলে কিন্তু আমাদের লস তো দেখেন এখানে আমাদের খুব বেশি কিছু বুঝতে হচ্ছে না এখানে বলছে যে যন্ত্রপাতি বিক্রয় 7000 টাকা যার বই মূল্য 7000 টাকা এটা কিন্তু দেখে অনেকেরই অজ্ঞান হয় অবস্থা যে বই মূল্য এটা আবার কি বলছে তার মানে কি যে 7000 টাকার জিনিস আমরা 7000 টাকায় বিক্রি করছি আমাদের লাভও হয়নি কোনো ক্ষতিও হয়নি তাহলে আমাদের যাবে দা হবে যে নগদান হিসাব ডেবিট যন্ত্রপাতি হিসাব ক্রেডিট কিভাবে হলো দেখেন এই পাশে আসেন সম্পত্তি বিক্রয় হ্যাঁ বিক্রয়ের মাধ্যম আমরা কিসে বিক্রি করছি নগদে তাহলে নগদ টাকা হচ্ছে আমাদের বিক্রয়ের মাধ্যম হচ্ছে নগদ তাহলে নগদান হিসাব নগদান হিসাব হচ্ছে আমাদের সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই কি হবে ডেবিট হ্যাঁ সম্পদের নাম সম্পদের নাম কি হচ্ছে হলো যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি আমাদের সম্পদ হিসাব যন্ত্রপাতি সম্পদ কি পাচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে তাই হবে ক্রেডিট আশা করি সবাই এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন ওকে यस 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 नो 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 कट पोल्स 12 নম্বরটা দেখেন 5000 টাকা মূল্যের আসবাবপত্র বিক্রয় যার বই মূল্য 6000 টাকা হ্যাঁ বই মূল্য জিনিসটা কি এটা কিন্তু আপনি বলছি যে অনেকেই কি করে যে আমি এখন দেখেন যে এটার মূল্য কত আমি যদি এটা 18000 টাকা ফোনটা কিনে এখন যদি আমি 16000 টাকা বিক্রি করে যদি বলি ইস আমার 2000 টাকা লস গেছে রে হ্যাঁ এই বলাটা কিন্তু আমার কি ঠিক হবে না অনেকেই কিন্তু বলে যে 18000 টাকায় ফোন কিনে ফোন কিনে সে ধরেন 16000 টাকায় বিক্রি করলো বিক্রি করে সে কি বলে যে 2000 টাকা আমি লসে বিক্রি করছি সে যে এতদিন ব্যবহার করলো সে যে এতদিন ব্যবহার করলো সেটার কিন্তু কোনো মূল্য নাই তো এরকম কিন্তু আমরা যারা অ্যাকাউন্টিং করছি তাদের কিন্তু এরকম বলা চলবে না আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে কি পুঞ্জিভূত অবচয় বা মোট অবচয়টা কি বিবেচনা নিয়ে আসতে হবে তারপরে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমার লাভ হইছে নাকি ক্ষতি হইছে দেখেন আমি একটা উদাহরণ দেই ধরেন আমি এই ফোনটা আমি এই ফোনটা ধরেন ওই উদাহরণটা সবাই বাদ দিয়ে দেন ধরেন এই ফোনটা এই ফোনটা আমি ধরতে বলতেছি যে আমি 20000 টাকা দিয়ে কিনছি কথার কথা তো 20000 টাকা দিয়ে কিনে আমি ধরেন এক বছর ব্যবহার করছি তো এক বছর ব্যবহার করার পর আমি চিন্তা করব যে আমার 10000 টাকা হচ্ছে পুঞ্জিভূত অবচয় হইছে 10000 টাকা পুঞ্জিভূত অবচয় হইছে তো 10000 টাকা পুঞ্জিভূত অবচয় হওয়ার পর আমার এই জিনিসটার বই মূল্য কত 10000 টাকা অর্থাৎ ক্রয় মূল্য থেকে আমাকে কি করতে হবে টোটাল অবচয় বা ক্রমজদিত অবচয় ধরেন 10000 টাকা আমাকে কি করতে হবে বাদ দিতে হবে তাহলে বাদ দিলে থাকবে কত 10000 টাকা তাই না তাহলে বাদ দিলে কত থাকবে 10000 টাকা এখন দেখেন আমি যদি এখন এই ফোনটা 20000 টাকা দিয়ে কিনে 10000 টাকা দিয়ে বিক্রি করে যদি বলি যে আমার লস হইছে তাহলে কিন্তু বলাটা ভুল আমার কিন্তু তাহলে লাভ লাভও হয় নাই লসও হয় নাই কিন্তু যদি এরকম ঘটে যে 10000 টাকার ফোন আমি বিক্রি করলাম 12000 টাকা তখন কিন্তু আমার অর্থাৎ আপনার লাভ হইছে নাকি ক্ষতি হইছে এটা কিন্তু ক্রয় মূল্যের সাথে বিবেচনা করা যাবে না ভালো করে মাথায় রাখবেন হ্যাঁ এই জাবেদাগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনুন যে আপনি কিনছেন কত টাকা দিয়ে এই বিষয়টা কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা না 
এটার বর্তমান মূল্য কত বা বই মূল্য কত বা পুস্তক মূল্য কত এই বিষয়টা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি বই মূল্য বা পুস্তক মূল্যের চাইতে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন তাহলে এটা আপনাদের জন্য লাভ আর যদি কম দামে বিক্রি করেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য ক্ষতি আমি বিষয়টা বারবার করে এইজন্য বলতেছি কারণ এই জিনিসটা ভালোভাবে বুঝতে হবে এটা যদি আপনি বোঝেন হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করতে কিন্তু আপনার খুবই সহজ হবে আমি আবারো বলতেছি যে আপনি এটা কিনছেন 20000 টাকায় এটা টোটাল টোটাল অবচয় হয়েছে 10000 তাহলে এটা পুস্তক মূল্য বা বই মূল্য কত 10000 টাকা অর্থাৎ আপনার লাভ হইছে না ক্ষতি হইছে এটা কিন্তু চিন্তা করতে হবে পুস্তক মূল্য বা বই মূল্যের সাথে আপনি যদি আপনি যদি পুস্তক মূল্যের চাইতে বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন অর্থাৎ এটার পুস্তক মূল্য বর্তমানে কত 10000 টাকা 10000 টাকার চাইতে যদি বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন তাহলে আপনার লাভ আর যদি 10000 চাইতে যদি কম দামে বিক্রি করেন তাহলে কিন্তু আপনার লস ওকে তো দেখেন আমরা এখন এই প্রশ্নটার সমাধান করব এখানে কি বলছে 5000 টাকা মূল্যে আসবারপত্র বিক্রয় যাই বই মূল্য 6000 টাকা আমাদের চিন্তা করতে হবে কার সাথে বই মূল্যের সাথে আমি কিন্তু আপনাদেরকে প্রথম দিনে এরকম একটা জাবেদা ধরছিলাম কেউ কিন্তু সঠিক উত্তর দিতে পারেনি পরবর্তীতে অবশ্য একটা ছেলে সঠিক উত্তর দিছিল তো যাই হোক দেখেন 5000 টাকা মূল্যে আসবারপত্র বিক্রয় যার বই মূল্য 6000 টাকা এখানে ক্রয় মূল্য কত সেটা কিন্তু বলা নাই তো ক্রয় মূল্য আমরা বিবেচনা নিয়ে আসব না আমরা বই মূল্যের সাথে বিবেচনা করব আমাদের বই মূল্য 6000 টাকা আমরা বিক্রি করছি কত টাকায় 5000 টাকা তার মানে কি বই মূল্যের চাইতে আমরা কম দামে বিক্রি করছি যেহেতু আমরা বই মূল্যের চাইতে কম দামে বিক্রি করছি তাই আমাদের কি হইছে ক্ষতি হইছে কত টাকা ক্ষতি হইছে 1000 টাকা ক্ষতি হইছে কিভাবে বুঝলাম বই মূল্যের সাথে আমাকে তুলনা করতে হবে আমাদের বই মূল্য 6000 টাকা বিক্রি করছি 5000 টাকায় তাহলে ক্ষতি কত হইছে 1000 টাকা তো এখন দেখেন জাবেদাতে চলে আসি আমাদের 5000 টাকা আমরা বিক্রি করছি তাহলে আমরা যেহেতু নগদে পাইছি তাহলে আমাদের নগদ আনিসে ডেবিট হবে কত 5000 হ্যাঁ আমরা নগদে পাইলাম কত 5000 টাকা তাহলে নগদ আনিসে ডেবিট হবে কত 5000 এখন দেখেন আমাদের আসবারপত্র বিক্রি করে কিন্তু ক্ষতি হইছে আসবারপত্র বিক্রি করে কিন্তু কি হইছে ক্ষতি হইছে তাহলে যাবে দা হবে আসবারপত্র বিক্রয় কিন্তু ক্ষতি হিসাব ডেবিট কত টাকা ক্ষতি হইছে 1000 টাকা ক্ষতি হইছে কত টাকা ক্ষতি হইছে 1000 টাকা ক্ষতি হইছে তাহলে 1000 টাকা যেহেতু ক্ষতি হইছে তাহলে আসবারপত্র বিক্রয় কিন্তু ক্ষতি হিসাব ডেবিট কত 1000 টাকা দেখেন আমাদের এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আসবারপত্র যেহেতু আমরা বিক্রি করে দিছি এর জন্য আমাদেরকে সম্পদের নাম অর্থাৎ আসবারপত্র হিসাব ক্রেডিট করে দিতে হবে কত টাকা 6000 টাকা কারণ আমরা 6000 টাকার আসবারপত্র বিক্রি করে দিছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন পরের দুইটা যাবে যাতে আরো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন বিষয়টা তারপর দেখেন বলছে 13 নাম্বার 9000 টাকা ক্রয় মূল্যের যন্ত্রপাতি বিক্রয় 5000 টাকা যার বই মূল্য 4000 টাকা এখানে কিন্তু আরো বিস্তারিত জানতে হবে যে 9000 টাকা ক্রয় মূল্যের যন্ত্রপাতি বিক্রয় 9000 টাকা ক্রয় মূল্যের যন্ত্রপাতি বিক্রয় কত টাকা 5000 টাকা যার বই মূল্য 4000 টাকা হ্যাঁ তো দেখেন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যাবেদাতে নগদ আনিস ডেবিট কত 5000 টাকা নগদ আনিস ডেবিট কত 5000 টাকা অবচয় সঞ্চিতি যন্ত্রপাতি এখন দেখেন অবচয় সঞ্চিতি কোথা থেকে আসলো হ্যাঁ অবচয় সঞ্চিতি কোথা থেকে আসলো এটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে দেখেন 9000 টাকা দিয়ে কিনছি আর বর্তমান বই মূল্য কত টাকা 4000 টাকা আমি কিছুক্ষণ আগে বলছি ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জিভূত অবচয় বাদ দিলে কি বের হয় বই মূল্য বের হয় ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জিভূত অবচয় বাদ দিলে কি বের হয় বই মূল্য বের হয় তাই না ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জিভূত অবচয় বাদ দিলে বই মূল্য বের হয় তাহলে আমরা যদি ক্রয় মূল্য থেকে যদি বই মূল্য বাদ দেই ক্রয় মূল্য থেকে যদি বই মূল্য বাদ দেই তাহলে কি বের হয় পুঞ্জিভূত অবচয় তো দেখেন আমরা 9000 টাকা দিয়ে কিনছিলাম যার বর্তমান বই মূল্য কত 4000 টাকা তাহলে এটার পুঞ্জিভূত অবচয় অবচয় হইছিল কত টাকা টোটাল অবচয় হইছিল কত টাকা অবশ্যই 5000 টাকা এখন দেখেন আপনি যেহেতু একটা সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছেন আপনি যেহেতু একটা সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছেন তাহলে ওইটার যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছু আপনাকে কি করতে হবে প্রতিষ্ঠান থেকে আউট করে দিতে হবে আমরা যখন এই সম্পত্তিটার অর্থাৎ এই যন্ত্রপাতির অবচয় ধরছিলাম তখন আমরা পুঞ্জিভূত অবচয় হিসাব কি করি ক্রেডিট করি আমরা যখন অবচয় ধরি তখন আমরা পুঞ্জিভূত অবচয় ক্রেডিট করি না তো দেখেন তো আমরা যখন তখন ক্রেডিট করছিলাম যেহেতু এখন আমরা যন্ত্রপাতিটা বিক্রি করে দিচ্ছি যেহেতু আমরা যন্ত্রপাতিটা বিক্রি করে দিচ্ছি তাই আমাদেরকে পুঞ্জিভূত অবচয় কি করতে হবে ডেবিট করে দিতে হবে আবারো একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন 
আমরা যখন অবচয় ধরি তখন আমরা জাবেদা কি করি অবচয় হিসাব ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় যন্ত্রপাতি ক্রেডিট তাই না যে বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে বউ তালাক দিলে সোল সহ অর্থাৎ বাচ্চা সহ তালাক দিতে হয় মানে বগুড়াতে এরকম একটা কথা আছে তো বিষয়টা ঠিক এরকম যে আপনি যখন কোন সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছেন মানে আপনি সম্পত্তিটা আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দিচ্ছেন তাই না তো সেটার পুঞ্জিভূত অবচয় তো আপনার প্রতিষ্ঠানে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই প্রয়োজন আছে না তো যেহেতু আপনি প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি কি করতেছেন সবকিছু তাকে বের করে দিচ্ছেন আপনি প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে বের করে দিচ্ছেন অর্থাৎ সেই সম্পত্তিটা আপনি বিক্রি করে দিচ্ছেন যেহেতু আপনি বিক্রি করে দিচ্ছেন সেহেতু ওইটার পুঞ্জিভূত অবচয় অর্থাৎ সেটার বাচ্চা রাখার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নাই তো আমরা যখন পুঞ্জিভূত অবচয় অর্থাৎ আমরা যখন অবচয়টা ধরছিলাম তখন পুঞ্জিভূত অবচয় কি করে দিছিলাম ক্রেডিট করে দিছিলাম তো এখন ওই সম্পত্তিটার যতগুলো পুঞ্জিভূত অবচয় ছিল সব কিছু বের করে দিতে হবে তো বের করে দেওয়ার নিয়ম কি ধরার নিয়ম যদি ক্রেডিট হয়ে থাকে বের করে দেওয়ার নিয়ম কি ডেবিট করে দিতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তাই অর্থাৎ বউ যেহেতু বাসা থেকে বের করে দিচ্ছেন আপনাকে বইয়ের বাচ্চাও আপনাকে কি করে দিতে হবে বের করে দিতে হবে বিষয়টা ঠিক এরকম তো দেখেন আমি জাবেদাটা বলতেছি জাবেদাটা হচ্ছে হলো যে নগদান হিসাব ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা কেন পাঁচ হাজার টাকা ডেবিট কারণ আমরা বিক্রি করছি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা বিক্রি করে আমরা পাঁচ হাজার টাকা পাইছি হ্যাঁ পাঁচ হাজার টাকা বিক্রি করে পাঁচ হাজার টাকা পাইছি অবচয় সঞ্চিতি যন্ত্রপাতি বা পুঞ্জিভূত অবচয় যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি যন্ত্রপাতি বা পুঞ্জিভূত অবচয় যন্ত্রপাতি ডেবিট কত টাকা ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা ডেবিট কেন ডেবিট কারণ আমরা যখন অবচয়টা ধরছিলাম তখন পুঞ্জিভূত অবচয় কি হয় ক্রেডিট হয় আর যখন আমরা যন্ত্রপাতিটা বিক্রি করে দিচ্ছি অর্থাৎ পুঞ্জিভূত অবচয়টা আমাকে কি করতে হবে আউট করে দিতে হবে প্রতিষ্ঠান থেকে তো ধরার নিয়ম যদি ক্রেডিট হয় আউট করে দেওয়ার নিয়ম কি হবে ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা কিভাবে বেরোলো পাঁচ হাজার টাকা দেখেন আমরা ক্রয় মূল্য আমরা কিনছি হচ্ছে হলো নয় হাজার টাকার বর্তমান বই মূল্য হচ্ছে কত চার হাজার টাকা কারণ ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জিভূত অবচয় বাদ দিলে তো বই মূল্য বেরোয় তেমনি ক্রয় মূল্য থেকে যদি আপনি বই মূল্য বাদ দেন তাহলে আপনার কি বেরোবে পুঞ্জিভূত অবচয় তাহলে দেখেন নয় হাজার টাকা থেকে চার হাজার টাকা বাদ দিলে আমাদের পুঞ্জিভূত অবচয় কত বেরোয় পাঁচ হাজার টাকা তো দেখেন তাহলে যাবে তো হবে নগদান হিসাব ডেবিট পাঁচ হাজার অবচয় সঞ্চিতি যন্ত্রপাতি ডেবিট পাঁচ হাজার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যন্ত্রপাতি হিসাব ক্রেডিট আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকার যন্ত্রপাতি চলে গেল আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে কত টাকার যন্ত্রপাতি চলে গেল আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে কিন্তু নয় হাজার টাকার যন্ত্রপাতি চলে গেল তাই নয় হাজার টাকা মানে যন্ত্রপাতি হিসেব ক্রেডিট হবে কত নয় হাজার তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যন্ত্রপাতি বিক্রয় কিন্তু লাভ হিসেব ক্রেডিট যন্ত্রপাতি বিক্রয় কিন্তু লাভ হিসেব ক্রেডিট কত টাকা ক্রেডিট এক হাজার টাকা ক্রেডিট কিভাবে বুঝলাম আমাদের এক হাজার টাকা লাভ আপনারা দেখেন বই মূল্য চার হাজার টাকা বই মূল্য কত টাকা চার হাজার টাকা আর বিক্রি করছি কত টাকাতে পাঁচ হাজার টাকাতে বই মূল্য চার হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকাতে বিক্রি করছি আমি কিছুক্ষণ আগেই বললাম বই মূল্যের সাথে তুলনা করতে হবে বই মূল্যের চাইতে যদি বেশি দামে বিক্রি করেন তাহলে লাভ আর যদি কম দামে বিক্রি করেন তাহলে কিন্তু লস ওকে আচ্ছা তারপর আশা করি এটা বুঝতে পারছেন পরেরটাও ঠিক এরকম তবে এখানে লাভ হয়েছে এখানে কি হবে ক্ষতি হবে তো দেখেন পনেরো নাম্বার এটা লাস্ট নাম্বার হ্যাঁ সবাই একটু নড়ে চড়ে বসেন হ্যাঁ সবাই একটু নড়ে চড়ে বস সরি চোদ্দ নাম্বার তারপর চোদ্দ নাম্বার এটা লাস্ট নাম্বার এখানে বলছে যে আট হাজার পাঁচশো টাকা কয় মূল্যের ক্রয় মূল্যের কম্পিউটার বিক্রয় ছয় হাজার টাকা যার বই মূল্য সাত হাজার টাকা হ্যাঁ যার বই মূল্য সাত হাজার সবাই একটু নড়ে চড়ে বসেন এই দুইটা যাবেদা কিন্তু বুঝতেই হবে এই দুইটা যাবেদা দিয়েই কিন্তু মানে আপনারা জানেন যে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র অষ্টম অধ্যায়ে টোটালি তিনটা সহজ যাবেদা আর দুইটা কঠিন যাবেদা মনে রাখতে হয় সেই দুইটা কঠিন যাবেদা হচ্ছে এই তেরো নাম্বার আর চোদ্দ নাম্বার এই তেরো নাম্বার আর চোদ্দ নাম্বার যদি আপনি মনে রাখতে পারেন তাহলে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র অষ্টম অধ্যায় আপনার একদম পানি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো দেখেন এখানে বলছে যে আট হাজার পাঁচশো টাকা ক্রয় মূল্যের কম্পিউটার বিক্রয় ছয় হাজার টাকা যার বই মূল্য সাত হাজার টাকা তো দেখেন যাবে দেওয়া হবে নগদান হিসেব ডেবিট কত টাকা ছয় হাজার টাকা কেন ছয় হাজার টাকা ডেবিট কারণ আমরা কম্পিউটারটা ছয় হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করছি তাহলে নগদান হিসেব ডেবিট আমাদের নগদ টাকা সম্পদ বৃদ্ধি পেল কত টাকা ছয় হাজার টাকা তারপর অবচয় সঞ্চিতি অবচয় সঞ্চিতি সরঞ্জাম ডেবিট কত টাকা পনেরোশো টাকা কেন ডেবিট কারণ ওই যে আগেই বললাম যে আপনাকে ধরার নিয়ম যদি ক্রেডিট হয় তাহলে বাড়ি করে দেওয়ার নিয়ম কি হবে ডেবিট হবে আমরা কিভাবে বুঝলাম
বিক্রয় করছি হচ্ছে 6000 টাকায় বিক্রি করছি কত টাকায় 6000 টাকা কিন্তু বই মূল্য কত 7000 টাকা আমি বলছি যে লাভ নাকি ক্ষতি হলে এটা তুলনা করতে হবে কার সাথে পুস্তক মূল্য বা বই মূল্যের সাথে বই মূল্যের সাথে চাইতে বেশি দামে বিক্রি করলে লাভ কম দামে বিক্রি করলে লস তো বই মূল্য হচ্ছে 7000 বিক্রি করছেন কত টাকায় 6000 টাকা তাহলে 1000 টাকা কি হইছে ক্ষতি হইছে তাহলে আপনার সরঞ্জাম বিক্রি কিন্তু ক্ষতি হিসাব ডেবিট 1000 আর অফিস সরঞ্জাম হিসাব ক্রেডিট হবে 8500 কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে অফিস সরঞ্জাম কি হয়ে গেল ক্রেডিট হয়ে গেল বা মাইনাস হয়ে গেল তো আশা করি সবাই জাবেদাগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন তবে লাস্টের দুইটা জাবেদা বুঝতে অনেকেরই সমস্যা হতে পারে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা আমাদের পাবলিক গ্রুপে পোস্ট করবেন সেখান থেকে আমি বুঝাই দিব আর যদি তাও না হয় আমাকে ফোন দিবেন আমি আপনাদেরকে অবশ্যই বুঝাই দিব দায়িত্ব যেহেতু নিছি তাহলে অবশ্যই বুঝাই দিব আর আমাকে প্রশ্ন করতে কেউ কখনো কারপূর্ণ করবেন না কারণ প্রশ্ন করাটা আপনার অধিকার আর বুঝাই দেওয়াটা কি আমার দায়িত্ব একটা কথা না বললে নয় সেটা হচ্ছে হলো দেখেন 13 এবং 14 নম্বর ইয়াতে সেটা হচ্ছে যন্ত্রপাতি বিক্রয় কিন্তু লাভ লাভ হইলে কিন্তু সেটা কেইট হবে আর যদি যন্ত্রপাতি বিক্রয় করে যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে সেটা কি হবে ডেবিট হবে তো সবার কি খাতাতে নোট করা শেষ সবাই যদি খাতাতে নোট করে শেষ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কি করেন ছবি তুলেন ছবি তুলে কিন্তু আমি যে ফেসবুক গ্রুপে ফেসবুক গ্রুপে যে আপনাদের আপনাদের গ্রুপে যে আমি ইয়েটা দিছি ভিডিওটা যে দিছি দেখেন ওর নিচে দেখেন লাইক এবং কমেন্টের অপশন আছে তো কমেন্টের অপশনে আপনারা ছবিটা কি করেন পোস্ট করেন আপনি আমি আপনাদের বাড়ির কাজটা দেখব আর যদি বাড়ির কাজ জমা না দেন তাহলে কিন্তু বাসায় ফুল চলে যাবে আমি কিন্তু খুব আপনাদেরকে কিন্তু পান্ডা বানাই দিব কারণ পান্ডা কিন্তু বাস কেটে খুব পছন্দ করে তো যদি কেউ পান্ডা হতে চান হ্যাঁ তাহলে সে বাড়ির কাজ জমা দেন না আর যদি পান্ডা হতে না চান বাস খেতে যদি না চান তাহলে কিন্তু বাড়ির কাজটা জমা দেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় ধন্যবাদ